Здравствуйте, в эфире события дня. Меня зовут Анна Пикулина и прямо сейчас мы готовы поделиться самыми актуальными новостями из жизни Курской области. Сразу три гранта на сумму более двух миллионов рублей выиграли курские организации в конкурсе «Бережливая инициатива-2022». Когда начнется реализация программ и на что пойдут средства, разбиралась Диана Пахомова. Он обладает красотой и талантом. Куренин Михаил Лебедев стал победителем конкурса «Мистер Россия». Своими впечатлениями о финале он поделился с Дианой Горяйновой. В СУ снова обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Несколько снарядов упали в огородах селян. Жертв нет. Пострадали три дома, причем сильнее других дом жительницы, которая на днях получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Глава региона Роман Стравойт отметил, что помощь окажут и в этот раз. Тем временем в Курске приняли гуманитарный груз, собранный активистами азербайджанских диаспор. Четыре грузовых автомобиля с помощью из Оренбурга, Татарстана, Калуги, Москвы и Жевска отправились в распределительный центр. Далее две тонны необходимых вещей и продуктов направят жителям Донбасса и нашим военнослужащим. Представители азербайджанской диаспоры преодолели длинный путь. Это первая подобная отправка. В грузовиках все самое необходимое. Продукты питания, промышленные товары, бытовая химия и зимние вещи. В дороге не обошлось без трудностей. Была поломка, правильно вы указали, в машины Оренбургской области. Э -э -э остановился э -э -э из Татарской республики. Он с удовольствием помог, безвозмездно помог. И он сказал, что вы делаете общее благое дело для нашего государства. Мы решили э -э проявить э -э такую инициативу. Это для того, чтобы наши люди, и воины, и жители знали, что у них есть опора. Активисты Общероссийского народного фронта распределят груз по назначению. От изысканных деликатесов до продукции с полей. В подмосковном выставочном центре «Патриот» проходит всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень». Делегация из Курской области принимает участие в насыщенной деловой и выставочной программах. На месте работает наша съемочная группа. На связи со студией Мария Колосова. Маша, расскажи, чем гостей удивляют куряне. Наша экспозиция расположилась на площади в 99 квадратных метров. Свою продукцию представили 20 производителей. Это как крупные агрохолдинги, так и небольшие предприятия. Здесь сыры, знаменитые обаянские яблоки, мед из Октябрьского района и многое другое. Из достижений в первый же день выставки аграрий из Тимского района Николай Машаров получил из рук премьера Михаила Мишустина медаль. Также куряне приняли участие в разных конкурсах «Золотой осени» и в национальном гастрофестивале. Насыщенная у делегации и деловая программа подписывает важное соглашение. На круглых столах обсуждают обеспечение продовольственной безопасности, вопросы экспорта и многое другое. Кстати, это только половина пройденного. Впереди у курян еще два дня плодотворной работы на выставке. Анна. Маша, спасибо, а мы продолжаем. Курск ждет масштабное обновление электротранспорта. Наш регион стал первым в стране, который заключил концессию в рамках федеральной программы. Предпроектные работы уже начались. Губернатор Роман Старовод 6 октября в Госдуме принял участие в больших парламентских слушаниях по состоянию городского общественного электротранспорта в регионах страны. Опытом и планами Курян он поделился с коллегами. Роман Старовойт рассказал о состоянии и предстоящей модернизации Курского электротранспорта, а также применении инструментов господдержки. Курская область стала пилотом в этой области, заключив концессию с компанией «Мависта» регионы Курск, первой из 11 регионов. В Курской области с начала года началась реализация масштабного проекта обновления общественного транспорта Курской агломерации. Предусматривается полная реновация автобусного, трамвайного и троллейбусного движения. Подписанное концессионное соглашение является стартом развития электротранспорта Курска. Глава региона предложил расширить существующую федеральную программу и увеличить объем предоставляемых субсидий. Сразу два монумента, посвященных подвигу советского солдата в Курской битве, появятся в Пунеровском районе. 5 октября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел заседание Оргкомитета по подготовке к 80-летию Сталинградской битвы. В план мероприятий включили и события по празднованию 80-летия победы на Курской дуге. О них Медведеву подробно рассказал губернатор Роман Старовойт. 
Этим летом 23 августа завершилось народное голосование за проект памятника, который станет сердцем историка мемориального комплекса в Понарях. В нем приняли участие почти 50 тысяч россиян. Выбор стоял между двумя финалистами. Победу одержала работа студии военных художников имени Грекова. Но так как разрыв в голосах был небольшой и у второго проекта было много поклонников, в регионе решили воздвигнуть обе скульптуры. В рамках первой очереди будет установлен памятник в виде солдата, который занял у нас второе место. И этот памятник будет основным монументом первой очереди нашего историко-культурного мемориального комплекса. И этот памятник частично будет финансирован Российским военно-историческим обществом, частично бюджетом Курской области. Кроме того, в первой очереди область подготовит всю площадку комплекса, организует парковку и обустроит вход к памятному месту. 23 августа 2023 года заложат первый камень в монумент «Победитель». Полностью строительство историка мемориального комплекса закончат к 9 мая 2025 года. А сейчас проходит конкурс на лучший архитектурно-художественный проект всей площадки. Участники конкурса должны будут предложить оригинальное планировочное решение, помимо скульптурной композиции, разместить на застраиваемом участке музейный павильон, газин сувениров, обществен... предприятие общественного питания. Возможно, размещение кемпингов для исторических фестивалей, площадки для проведения военно-исторических реконструкций. Прием проектов завершат 1 ноября этого года. В целом, к юбилею Победы в одном из главных сражений Великой Отечественной войны в регионе планируют провести порядка 15 мероприятий. Анна Пикулина, События дня. С 1 октября в регионе стартовал проект «Карта жителя Курской области». За четыре дня их держателями стали 150 человек. Зачем нужна эта карта и кто может стать ее обладателем, расскажет Кристина Горлатых. У Курян появилась возможность оформления многофункциональной банковской карты жителя Курской области. 150 человек уже стали ее обладателями. На карту можно получать пенсии, пособия, стипендии и прочие социальные выплаты. Использовать для оплаты льготного проездного билета в общественном транспорте. Расплачиваться за товары и услуги у партнеров в сетевых магазинах, получая за это приятные бонусы и автоматически становясь участником скидочных кампаний. Необходимо зайти на сайт авторизироваться. Там авторизация проходит по через госуслуги, по сути дела, практически у каждого нашего жителя есть уже доступ к порталу госуслуг. И дальше идет привязка любой своей банковской карты, именно карты МИР, к проекту «Карта жителей». Далее обратиться в информационный центр регион Курск. 7 октября услугу начнут оказывать в МФЦ. Планируется поэтапное внедрение проекта. Сейчас получить карту можно в четырех банках – ВТБ, Сбербанке, Россельхозбанке и Промсвязьбанке. К системе планируют подключиться Совкомбанк и Газпромбанк. Если говорить о общей численности карт, выпущенных в Курской области, на сегодня за год рост состоит 16%, на сегодня в Курской области выпущено банковских карт в количестве 250 миллионов единиц. Мы очень надеемся, что проект, который мы начали реализовывать с 1 октября, стоит очень удобным и полезным. Очень здорово будет, если карта жителей Курской области будет работать в формате единого кошелька. Среди торговых сетей первый договор заключила Европа. Брендированную карту жителя Курской области начнут выдавать со второго квартала 2023 года. Кристина Горлат и Сергей Дорохов. События дня. Сразу три гранта конкурса «Бережливая инициатива-2022» выиграли курские организации. Финансирование поможет развить проекты, связанные с просветительской, культурной и волонтерской деятельностью. Когда начнется реализация программ, на что пойдут средства и чем победители живут сейчас, расскажет Диана Пахомова. Адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья, пошив театральных кукол и образовательная платформа. Эти проекты воплотятся в жизнь благодаря конкурсу «Бережливые инициативы». Проект «Уроки добра» поможет социализироваться особенным людям и рассказать об их жизни другим. 
На средства гранта снимут социальные ролики и закупят расходники для гончарной мастерской, где трудятся ребята. Ребята будут готовить заготовки для творческих мастер-классов. И эти мастер-классы станут частью интерактивных уроков, которые будут проходить в дошкольных учреждениях для старших дошкольников, в школах курских и на открытых площадках нашего города. Больше интерактива стало и в Курской Осеевке. В январе на их сайте презентуют образовательную платформу «Бережливая культура». Сейчас важно формирование экологического и бережливого отношения именно у подрастающего поколения, у молодежи. И, конечно, мы используем их формы, форматы, которые интересны им. Это и челленджи, подкасты, онлайн-лекции. А в Театре кукол приобретут новые швейные машинки, которые ускорят непростой процесс создания новых героев. Я как художник, я рисую. Потом отдается механику. Это дело. делается каркас, чтобы вот у него ручки, ножки, вот так, голова двигалась в разные стороны. Это все делает механик. Потом бутафоры набирают массу, делают лицо. Ежика, по тому же эскизу. И потом обшивается кукла, вот шьется ему одежда. И в конце художник расписывает. Конкурс «Бережливые инициативы-2022» проводится по всей России. На развитие курских проектов направили почти 2 миллиона 300 тысяч рублей. Диана Пахомова, Владислав Соболев, Роман Федорков. События дня. В Курске железнодорожники провели День клиента, в ходе которого ключевым грузоотправителям региона презентовали новые транспортные продукты и онлайн-сервисы. Партнеры высказали свои мысли и задали вопросы по совместной работе. Вместе нашли пути их решения. На дне клиента партнеры обсудили перспективы работы и планы ближайших перевозок, а также вопросы об изменении логистики. Мы будем наращивать э, темпы отгрузки в регионы Ближнего Востока. Рассматриваются также страны, это как Турция, Алжир, но и другие направления, Арабские Эмираты. Здесь самое главное – командный подход. У нас выработались уже с нашими партнерами и с малым, средним бизнесом, и крупные наши вот предприятия здесь присутствуют. Хороший диалог и традиционно, и вот эти рабочие наши отношения, вза взаимопонимание вот тех э, вопросов, они, конечно, дают свой результат. Я думаю, и дальше так будет. На московской железной дороге ведется серьезная работа по совершенствованию предоставляемых услуг в сфере грузовых перевозок. Так, для удобства грузоотправителей и грузополучателей внедрили онлайн-сервисы «Этран», цифровой прием из датчик «РЖД Маркет». С московской железной дорогой мы сотрудничаем с самого начала образования нашей компании. Московская железная дорога оказывает весь спектр услуг. Это и погрузочные, разгрузочные работы, которые оказаны в полном объеме. Также мы пользуемся услугой взвешивания наших автомобилей. Активно пользуемся информационным порталом «Этран», который позволяет нам в режиме онлайн отслеживать движение вагонов. В 2021 году в Курске открылся первый на Московской железной дороге центр продажи грузовых услуг. Многофункциональный офис работает по принципу одного окна и объединяет на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга РЖД. Орловский Курский центр продажи услуг. Оксана, слушаю вас. На сегодняшний момент поступают заявки в основном на отправку зерновых грузов. Также строительный грузов. Но бывают у нас и случаи, когда есть такие отпрыки, как, например, велосипед на Дальний Восток перевести или же картофель в Московскую область. Весь пакет услуг клиенты могут получить дистанционно. Для этого можно обратиться по телефонам или написать на электронную почту. Диана Горейнова, Геннадий Воробьев. События дня. Операция «Фальшивка» – место действия торговые точки города. Железногорские полицейские пытались расплатиться за товар поддельными купюрами. Какие цели преследовали правоохранители, выяснял Станислав Костиков. На кассе товар в руке поддельная банкнота номиналом 5000 рублей. Оперативник молча следит за действиями продавца. Девушка забирает «Фальшивку» и отчитывает сдачу. «Птичка в клетке» – финальная сцена, занавес. В следующем магазине продавец поопытнее подвох заметила сразу. Внешний вид купюры вызвал у женщины подозрение. Какую дали? 
Засомневалась в законности сделки и кассир супермаркета. Женщина осмотрела банкноту на свет и приняла сделать пометки в рабочей тетради. А прибор у вас есть? Для определения. А, и вот я. Полиция. Цель таких рейдов – проверить бдительность продавцов и предостеречь их от действий преступников. Это так называемые обучающие семинары, где на практике разбирают, как выявить фальшивые деньги. Кроме этого, разъясняется, что делать при получении вызывающих сомнения денежных средств. Всем работникам еще раз напомнили о том, что ни в коем случае нельзя пытаться сбыть фальшивые деньги. Необходимо немедленно изъять эти купюры из оборота и сдать их в полицию. Полицейские напоминают, за сбыт поддельных банкнот грозит до 15 лет лишения свободы. Станислав Костиков при содействии пресс-службы УМВД России по Курской области. События дня. Он красив и талантлив. Курянин Михаил Лебедев стал победителем конкурса «Мистер Россия Юниверс-2022». Финал прошел 9 сентября в Ростове-на-Дону. Своими впечатлениями о конкурсе Михаил поделился с нашей съемочной группой. Михаил Лебедев с детства был разносторонней личностью. Занимался в художественной и музыкальной школе, ходил на хоккей, волейбол и единоборство, а дома плел из лозы с семьей. Своим примером парень решил доказать, конкурсы красоты – это далеко не про внешность, про внутренние качества человека и его таланты. Тематика была «Русский богатырь». Видеовизитка снималась именно в этом образе. Значит, нужно было показать себя как человека, который несет русский дух, показывает вообще пример молодому поколению, и образованный, и семейный, и спортивный, во всех критериях, и творчески, также карьерный рост у него развит. Конкурс «Мистер Россия» состоял из нескольких этапов. Собеседование, спортивные вечерние выходы, подготовка национального костюма и творческого номера. Мой, кстати, творческий номер был... состоял из двух частей. Это была танцевальная часть – между этим был промежуток с акробатической частью и фланкировка с двумя шашками. До этого там никто не показывал только такие номера. Победа на конкурсе «Мистер Россия» для Курской области – третья подряд. Всегда наших участников отмечают только на самом высоком уровне. Это всегда очень сильные конкуренты всем остальным. Это и образованные, и тактичные, и умные, и воспитанные, и очень талантливые молодые люди. И сейчас смотрят на то, что человек представляет из себя, настолько, насколько он духовно богат и насколько целостна его личность. Теперь Михаил может представить нашу страну на международном конкурсе «Мистер Вселенная-2023». Диана Горяйнова, Геннадий Воробьев. События дня. И на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте siminfo.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго и берегите себя.